Mais Nîmes, c'est une ville de football. Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football. Et elle est Nîmes, cette ouverture du score dès la 9e minute de jeu. L Équipe de Nîmes Olympique. Par cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison. C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez là, toute rouge, c'est assez rare dans le foot français. Il y a un amour euh, modéré pour ce club. Cet après-midi, encore une fois, le, le public a répondu présent, donc euh, c'est magnifique pour nos joueurs, c'est super. Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage. Bonjour à tous et bonjour à toutes pour cette émission spéciale, émission spéciale du 11 de Nîmes que l'on retrouve aujourd'hui après deux mois d'absence effectif réduit pour cette émission en fait en visio, une émission spéciale qui va aujourd'hui nous voir accueillir le coach Bernard Blacard qui va essayer de, de répondre à toutes nos interrogations, celles qui évidemment euh, touche tous les supporters ni moi. Pour cette émission, je ne suis pas euh, tout seul, évidemment. Je serai accompagné de Merlin, qui est en visioconférence depuis Paris. Et je serai évidemment avec euh, Bernard Blacard, coach du Nîmes Olympique depuis euh, 2015 euh, et présent au Nîmes Olympique depuis euh, 2013, précédemment en tant euh, que directeur du centre de formation. Alors euh, Bernard, petite question euh, avant de, de commencer cette émission. Euh, Dites-nous tout, euh, comment vous occupez-vous euh, durant cette période euh, de post-confinement, mais toujours euh, avec certaines restrictions de, de la trompette J'ai lu récemment de, de la lecture euh, sur Napoléon, c'est bien ça j'ai eu, eu le malheur de dire que j'avais fait un peu de trompette, ça y est, c'est parti dans tous les sens. J'ai juste rejoué un petit peu de la trompette alors que j'avais arrêté pendant quelques temps. Ouais. J'aime bien, ça détend, euh, c'est assez, assez agréable. Bon, oui, du sport, beaucoup de sport surtout. Ouais. Euh, après, voilà, comme tout le monde, hein, un peu de bricolage, un peu de rangement. Euh, voilà. bon, après, on s'occupe comme on peut. On s'occupe, ouais, moi je m'ennuie pas, je lis aussi pas mal. Ouais. Et ben, après, manque, manque, ben, manque le travail, manque les amis, manque, euh, manque une partie de la famille. Voilà, c est, c est... je pense qu'on est tous là, on est, on est privé un peu de liberté quand même. C'est vrai, c'est vrai. Alors pour cette grande émission, on va évidemment faire un long entretien avec vous, coach, pendant à peu près trois quarts d'heure. Et juste avant, on va revenir sur. Le mercato qui occupe la grande partie de l'actualité euh, du Nîmes Olympique à l'heure actuelle, avec évidemment euh, les, les, le calendrier pour la saison à, à venir, puisque le Nîmes Olympique est officiellement maintenu pour une troisième saison consécutive en Ligue 1, ce qui n'était plus arrivé depuis euh, 40 ans. Donc première partie qui sera consacrée euh, autour de la crocosphère, comme on a l'habitude de le faire. Et puis évidemment, euh, ensuite, un entretien en trois parties avec vous, coach euh, pour revenir donc sur votre carrière de joueur, sur euh, votre période de Nîmes Olympique et puis vous nous parlerez, même si euh, c'est déjà tout vu pour vous, sur euh, votre avenir au, au Nîmes Olympique. Allez, on débute tout de suite donc avec le tour de la Croposphère. Salut, c'est Renaud Ripard, vous écoutez Rage et vous êtes bien sur l'émission Le 11 de Nîmes. Tour de la Croposphère donc avec euh, Merlin. Merlin, on en avait parlé il y a, il y a deux jours avec le coach qu'on avait eu euh, brièvement donc, euh, en entretien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette actualité Mercato et notamment avec euh, Théo Valls qui euh, normalement ne devrait pas prolonger Oui, alors je vais essayer d'être euh, le plus rapide possible parce que pour éviter euh, les répétitions puisqu'on l'a déjà vu avec le coach, euh, il y a une volonté de conserver les, les joueurs cadres, ce qui est annoncé par, par le club et notamment par le coach dans les médias. Euh, mais on a déjà beaucoup de rumeurs euh, concernant des départs. On a le départ de, de Théo Valls qui ne devrait euh, pas prolonger a priori, euh, sauf retournement improbable de situation. Euh, donc fin de l'aventure ni moi, peut-être un départ peut-être en championship, en, en Ligue 2 ou en Ligue 1. Euh, C'est quelque chose qui, qui n'est pas encore défini, mais en tout cas, euh, son, son départ semble acté. Coach, un petit mot euh... sur, sur ce joueur euh, que vous avez euh, lancé ouais. en, en professionnel. Et on, sait, on pense l'année dernière à Antonin Bobichon que vous souhaitez garder. Et là, le, le cas oui. se présente un peu pour Théo Valls qui n'a pas été euh, prolongé. Oui, alors Théo, euh, ben, comme tout joueur à qui il reste un, un, un an de contrat, euh, le joueur devient, devient libre à partir du moment où on ne prolonge pas sur sa dernière année. 
Donc euh, Théo est libre de partir. Euh, voilà, il s'est pas entendu avec le club. Moi, j'aurais aimé qu'il reste au club parce que c'est un garçon euh, sur lequel on peut compter. Euh, depuis des années, il est là, il est dans le groupe, il a, il a une bonne mentalité. Euh, c'est un pur croco formé au club. Euh, je crois que ça fait euh, ça fait une quinzaine d'années qu'il est au club. Donc est, il a connu que ce club d'ailleurs. Ouais, c'est toujours dommage de voir partir des garçons comme ça. Euh, voilà. Après, ça s'est pas fait. Il n'y a pas eu d'accord entre le club euh, et lui. Euh, oui, moi, je le regrette. Un, je le regrette un peu, bien sûr, parce que euh, c'est toujours un peu triste de voir partir des joueurs formés et, et qui ont vraiment la mentalité euh, euh, nimoise. C'est pour... dommage. Pour rebondir sur ça, euh, avec le, le potentiel départ d'Anthony Briançon, on se dit vraiment que le, ce fameux noyau qui avait été construit euh, depuis 2015-2016, il est quasiment maintenant euh, presque disparu. Il reste peut-être Gaëtan Paquez, Renaud Ripard. Ouais, alors, alors, alors c'est un noyau qui a évolué aussi un petit peu, hein, puisque l'année dernière, on a perdu beaucoup de joueurs. Il restait allez, Paquez, Valls, Ripard, euh, euh, Briançon. Euh, genre peut-être un ou deux, euh, mais des garçons comme Bernardoni, des garçons comme ça se sont intégrés à ce noyau-là et ont reformé un noyau euh, euh, voilà, étoffé. Donc, je veux dire, à un moment donné, qu'il y ait des départs, il ne faut pas qu'il y en ait de trop haut, mais après, ceux qui arrivent peuvent très bien euh, euh, compenser. Donc, euh, oui, il ne faudrait pas qu'il y ait une deuxième vague trop importante, à mon avis, parce que sinon, on va perdre, on va, on va perdre état, notre état d'esprit qui est notre point fort. Mais alors là, on enchaîne peut-être avec euh, Lucas Badès, tu, tu le connais un petit peu en plus, lui que, que ben, le coach le connaît également, puisqu'il a, il a formé, lui qui vient de, de Toulouse et qui va peut-être prolonger, c'est ça A priori, donc oui, ça devrait se faire. Euh, les, le club et, et Lucas Badès semblent s'entendre pour une prolongation d'un an. Euh, donc, euh, génération 97. Euh, c'est pas un, un petit Ça me tient à cœur, oui, euh, de la même génération. <rire> et les, <rire> voilà, c'est ça, c'est un jeune du, du club, donc euh, voilà, donc ça devrait euh, se faire pour une prolongation, peut-être euh, encore euh, en tant que plutôt remplaçant, plus titulaire, mais, mais ça reste euh, un joueur formé au club. Coach, peut-être un petit mot sur son ouais, c'est un, un garçon qui a des points forts, c'est un, un attaquant, comme, un peu comme Renaud Ripard, qui peut jouer partout sur les côtés, euh, qui a d'énormes qualités athlétiques, malgré un tout petit gabarit, euh, garçon intelligent. Moi, je pense qu'il faut encore insister avec un garçon comme ça parce qu'on parce qu n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise. Genre, juste moi, je fais déjà une petite parenthèse euh, là-dessus. Euh, il a 22 ans, même peut-être qu'il est dans sa 23e année. Et pour oui, autant, il, est, il, a... il, est, il est de fin décembre, donc il est à la limite. Oui, il a, il a 22 mmh. ans depuis le mois de décembre. Ouais. Cette chance-là que le, que le Nîmes Olympique offre, et notamment, je pense, sous votre égide, de donner la chance à des garçons qui arrivent à 22, 23 ans, qui ne sont pas encore à pleine maturité. Il y a très peu de clubs euh, pro qui, qui donnent cette chance-là, et encore moins en Ligue 1. Euh, ça, pour vous, c'est très important, je, je présume Alors, un, c'est plus facile en Ligue 2, ça c'est clair. C'est pour ça que parfois, parfois, il vaut mieux être un jeune, un jeune dans un bon club de Ligue 2 qu'un jeune dans un bon club de Ligue 1, parce que c'est très dur, dans les clubs qui jouent l'Europe notamment, de faire confiance à un jeune. C'est plus facile dans un club euh, moins, moins, moins UP. Euh, et il y a une chose moi qui m'a toujours surpris dans le football c'est que à 19 ans euh, à 19 ans on tranche souvent on dit le garçon il sera professionnel ou pas professionnel on lui fait signer un contrat ou pas moi je pense qu'un garçon peut arriver à maturité un peu plus tard notamment des joueurs comme ça euh, qui sont peut-être pas les plus doux au départ mais qui par leur travail compensent beaucoup de choses donc euh, à 22-23 ans on n'est pas encore vieux et on a entre 19 ans c'est souvent l'âge où il faut prendre une décision pour que le garçon passe professionnel. Et 23-24 ans, il y a une marge de progression énorme. On l'a vu avec certains joueurs chez nous, hein, des joueurs ouais. qui, à 20 ans, n'étaient pas, pas des titulaires en Ligue 2 et sont devenus des titulaires en Ligue 1 par la suite. Je pense qu'on prend des décisions beaucoup trop rapides, souvent dans les centres de formation, mais c'est le système qui est un peu comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on lui, ce qu lui souhaite à, à Lucas Boades d'avoir le, le même destin un peu que Renaud Ripard, notamment, c'est vrai qu'il qu y avait... Percé un petit ou, peu après, ouais. Ou que Romain Del, Del Castillo. Ouais. C'est le mec qui a percé assez, assez jeune quand même. Mais tout, euh, tous ouais. ces joueurs-là, on s'aperçoit ouais, joueurs qu'il faut attendre 22-23 ans. Alors, quand vous devez prendre des décisions à 19 ans, parce que c'est ça, en fait, hein, on passe pro à 19 ans ou pas, hein, bien souvent. Donc, euh, je trouve que c'est très tôt. 22-23 ans, bon, voilà. Oui, là, oui. Mais euh, 
on ne laisse pas le temps. On ne laisse pas assez de temps aux, aux joueurs de, de, euh, voilà, de, de finir sa formation, je vais dire. C'est vrai qu'avant, la norme, c'était plutôt de, de signer pro vers 21, 22 ans et que maintenant, les, joueurs, les jeunes joueurs signent assez vite vers 18, 19 ans en pro. Ah oui, le système est fait comme ça aussi parce que fin stagiaire, c'est 19 ans. Donc, quand vous avez 19 ans, vous finissez votre contrat stagiaire, c'est ou pro ou pas pro. Mmh. Euh, Merlin, on va... Et... Ouais. Ouais, on va continuer sur, du coup, sur les jeunes aussi, avec les deux joueurs prêtés par Bordeaux, mmh. euh, avec le dossier Ben Raoult euh, qu'on pensait euh, boucler assez rapidement. Finalement, euh, Reda Hamash, euh, qui s'est dans Objectif Gare, que ce n'était pas encore fait, euh, mmh. mais qu'il y avait une volonté des deux parties de, de signer quelque chose. Donc, a priori, il devrait être euh, ni moi, et je pense qu'on peut tous s'en réjouir. Est-ce que vous oui, euh, ouais. je, pas, je, je, je crois savoir qu'il y a une date butoir, et donc tant qu'on n'est pas la date butoir, il n'y a pas le feu, mais euh, il y a une volonté de la part du club de, de, de le conserver, puisque la, la clause libératoire euh, n'est pas énorme, donc c'est dans les clous, on va dire, des finances du niveau olympique, et il y a une volonté du garçon de rester chez nous, donc euh, je pense que c'est un dossier qui se fera en temps voulu sans problème. Un garçon qui a donné pleine satisfaction sur les, les 3-4 mois qu'il a ouais. pu euh, faire à Nîmes. 3-4 mois, même pas, sur les 2 mois. Deux euh, mois ouais, ouais, exact. Et, euh, il a eu un rôle très très important dans le maintien. Bon, évidemment, pas que lui, mais euh, il a déclenché beaucoup de choses au sein de l'équipe. C'est-à-dire que le voir arriver, euh, puis, puis après Nolan Roux, on fait un bien terrible moralement à toute l'équipe. On va Et en plus, il a... Il a apporté sur le terrain parce qu'il a été décisif. Mmh. Voilà. On, a eu, on a eu enfin, enfin un bon tireur de coups de pied arrêté parce qu'en perdant euh, Savagné et Bobichon, euh, on, avait pu, euh, on avait perdu en qualité de coups de pied arrêté. On sait que c'est très important et on a retrouvé ça avec lui. C'est vrai. Et on a aussi retrouvé une espèce de folie qui a animé aussi le public, je pense. On s'est tous euh, enflammés devant, devant son jeu. C'est vrai qu'on oui, manquait oui, oui, oui. Vraiment, c'est vraiment un joueur qu'on n'avait pas. Voilà. Je ne vais pas revenir sur l'épisode de l'été dernier, mais je me suis plein de, de, de manque de, 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 de joueurs à certains postes. Et ben, voilà, c'est le style de joueur qui, qui nous fallait absolument. Alors là, on va terminer cette partie mercato avec le chouchou, l'un des chouchous du public ni moi, le divin chauve, oui. Paul Bernard Denis, lui aussi 97, tu vois, je te mets à, à l'honneur encore une fois. <rire> Est-ce que génération tu divine <rire> C'est clair. Euh, oui, ben, pour lui, ça, ça semble plus compliqué financièrement puisque ben, d'autres clubs se, semblent vouloir se positionner dessus. Euh, Bordeaux a l'air assez gourmand. Euh, euh, on verra. Je pense, je pense que pour l'instant, personne n'a la réponse sur la question Bernardoni. A priori, ce serait peut-être un départ vers, vers Angers d'après ce qui se dit. Alors, euh, je... La ouais. question étant, est-ce qu'il pourra être remplacé Est-ce qu'on choisira de mettre Lucas Diaz, qui est encore assez jeune euh, voilà, Pour la suite euh, du poste gardien de but à Nîmes, je pense que c'est très incertain. Et on va voir ce qu'en pense le coach. Par rapport à ça, coach, justement, euh, Lucas Diaz, ça fait… Alors, ouais. alors déjà, Paul, Paul, euh, Paul oui, sa cote sa cote euh, monte, monte. Donc, euh, euh, je sais que Bordeaux en demande beaucoup, Angers est pas loin, est pas loin de ce que demande Bordeaux. Après, la question que Nîmes doit se poser, c'est est-ce qu'un garçon comme ça, euh, on dit on peut pas s'aligner, ou alors on fait un effort en pensant que dans un an ou deux, ça vaudra encore plus, parce que ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi, euh, même un garçon qui est cher, si euh, dans quelques temps il est encore plus cher, vous êtes gagnant. Euh, euh, voilà. Maintenant, il ne faut pas faire de folie non plus. Après, pour le cas, de, et on le regrettera, parce que c'est un joueur qui s'est intégré d'une façon admirable euh, dans le club et qui a apporté cette année euh, sur le terrain et en, en dehors. dehors. Ouais, dans les moments difficiles, il a amené beaucoup en dehors du terrain. Euh, voilà. C'est un garçon remarquable. On a pu le constater oui. à sa cote de popularité dans les tribunes. Et, et, et d'un point de vue supporter on a la sensation aussi, hein, le sentiment qu'il a envie de rester lui aussi. Je ne sais pas si vous partagez oui. ce, ce ressenti. Oui, je pense, je pense, je pense qu'il a, euh, s'il si y avait une possibilité de rester, il resterait. Je pense. Je pense parce qu'il est bien. C'est pas un voyageur. Euh, il aimerait se fixer dans un club. Euh, 
Euh, par contre, il en a un peu marre d'être prêté, ça je le comprends. Mmh. Euh, voilà, il est moins fixé dans un club. Oui, il a déjà assez bourlingué pour son âge euh, entre Clermont, ouais. Troyes, Bordeaux. Il a, il a déjà pas ouais, mal ouais. voyagé. Ouais, Donc, il ouais, qui commence à avoir un semblant de stabilité. Deux saisons ici, titulaire, c'est une première pour lui au niveau pro. Donc, c'est certain que ça serait bien. Après, il y, a, il y a des contraintes économiques. Juste sur euh, ce poste de gardien, euh, Lucas Diaz, que pareil, vous avez formé, vous avez connu, euh, avait ouais. fait un très court intérim. Numéro un, c'est trop tôt pour vous ben, il a fait cinq matchs avec nous, il était plutôt bon, même très bon, je trouve, même si on n'a pas beaucoup gagné quand il a joué. Manque un petit peu encore d'aura sur le terrain ou de, de leadership, je vais dire. Un gardien, c'est important, euh, mais euh, il a montré des choses très, très intéressantes. Je pense qu'en Ligue 1, c'est un peu tôt, peut-être. Voilà, c'est peut-être encore un peu tôt en Ligue 1. Euh, euh, voilà, il doit nous rassurer sur sa fiabilité. Il a quand même parfois des petits pépins, des petits pépins physiques. Il y a un gardien, euh, il ne faut pas qu'il en ait de trop. Donc, il, voit, il doit nous rassurer sur sa fiabilité. Il est encore jeune. Mais ça, c'est le futur gardien du Nîmes Olympique. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Est-ce que c'est trop tôt? Ça serait risqué quand même. Ça, ça, ouais. ça serait risqué. Euh, mais de toute façon, il faudra un autre gardien parce que euh, le gardien, euh, après, c'est un gardien de 18 ans qu'il y a derrière, donc même s'il est très bon, euh, voilà, il, faut, il faut quand même être équipé. En Ligue 1, il faut être équipé. Peut-être qu'en Ligue 2, euh, c'est plus facile de tenter le coup. En Ligue 1, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est un peu tôt pour moi parce qu'il il a été très bon quand il a joué. Il ne dégage pas encore assez de fiabilité, et notamment au niveau athlétique. Quoi. Il, a, il a des petits pépins. Qui, qui, voilà. Un gardien, il doit toujours jouer, toujours être là. Jamais blessé. Justement, un prêt, par exemple, ce ne serait pas envisageable Pour lui Oui. D'être prêté Oui. Euh, alors, est-ce qu'après, il faut qu'il soit prêté Pour moi, il faut qu'il soit prêté au moins en Ligue 2. Euh, être prêté en Ligue 2, trouver un club qui, le, qui fasse de lui le titulaire en Ligue 2, ce n'est pas non plus une évidence. Pas comme, pas, même, si, même si la Ligue 2 est à 22, euh, euh, prendre un gardien de 21 ans pour en faire un titulaire en Ligue 2, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais après, nous, on ne doit pas non plus trop se démunir. Hein. Oui, bien sûr. Et après, s'il y a ce va, il faudrait presque recruter deux gardiens. Et oui. Alors, on va juste terminer rapidement donc, euh, cette entrevue Mercato, euh, puisque euh, entre Nîmes et Briançon, lui, entretient toujours euh, son mystère hein, sur euh, son avenir. Souvent interrogé mmh. sur un possible départ à, à Montpellier. On a eu des, des échos euh, comme quoi le club aurait bloqué euh, son départ, mais il ne serait pas fermé mmh. si l'offre euh, plaisait au, au club. Juste pour terminer sur ce, ce point mercato, euh, Anthony Briançon, quid de, de son avenir, même à Montpellier bah, ouais. C'est le capitaine, hein, ça fait maintenant, euh, ça va faire 8 ans qu'il est au niveau olympique, je crois. 2012, oui, ou 2013, je ne sais ouais. plus. Mais... Ah, voilà, 8 ans qu'il est arrivé au niveau olympique, bon, c'est un garçon qui n'est pas très loin. C'est devenu le capitaine, c'est devenu un pilier de cette équipe, un leader. Euh, après, après euh, lui, il a 25 ans. Est-ce qu'il aspire, aspire à grandir, euh, à évoluer dans un club un peu plus UP euh, J'aurais tendance à dire c'est le moment, même si, euh, si j'espère qu'il va rester à Nîmes. Pour lui, pour son évolution de carrière, je le comprendrai. Après, ça serait vraiment dommage. Il a deux ans de contrat à Nîmes aussi. Hein, donc, c'est pas. Il euh, faut que tout le monde y trouve son compte. Et il faudra peser euh, le pour et le contre. De... Est-ce que, ouais, est que Montpellier est un club nous, plus. Nous, il faut faire attention à ne pas renouveler les erreurs, de... les erreurs passées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être pillé une deuxième fois. Ce n'est pas possible. Et de renforcer des, des concurrents aussi. <rire> que ce soit Angers ou Montpellier. Oui, Montpellier, on le voit comme un concurrent, comme un derby. Mais après. Euh... Aujourd'hui, oui, bien une, sûr. Oui. Euh, je vais pas dire dans une autre sphère que nous, mais aujourd'hui, Montpellier nous est supérieur. Euh, euh, ça, ça me fait pas très plaisir de dire ça. Par rapport à nous. <rire> On coupera au montage. Mais... <rire> Il faut, malheureusement, il faut quand même le reconnaître, même si on aurait bien aimé jouer ce, ce derby à la maison juste, à, juste, juste quand, le, quand le confinement a été déclaré. Mais voilà, aujourd'hui, Montpellier est un club euh, solide. Il y a un garçon qui a envie d'évoluer. Alors, je ne sais pas s'il a envie d'évoluer à Montpellier ou quoi. L'année dernière, il avait Rennes. 
qui aussi lui faisait les yeux doux. Bon, euh, s'il avait été à Rennes, il aurait connu une saison différente de ce qu celle qu'il a connue à Nîmes. On ne peut pas empêcher sûr. un joueur d'évoluer à un moment donné. Évidemment. Après, le, le, le tout, le tout c'est que nous, euh, on s'y retrouve et que ça soit programmé. Je veux dire, les, les départs programmés de joueurs, c'est-à-dire tous les ans où vous faites partir un ou deux joueurs, qui, qui, qui a une cote, qui a une cote aussi financière, ça peut faire rentrer un peu d'argent au club, mais euh, ça en, soit pas... en anticipant, c'est le mieux, c'est-à-dire ben, tel joueur a un bon de sortie cette année, toi, euh, tu as envie de partir, mais tu l'auras que l'année prochaine. <rire> voilà, il faut à un moment donné taper du poing sur la table et dire, ok, lui il peut, lui il ne peut pas, et voilà, il faut être logique. Bien sûr. Sinon, et là... on fout tout en hein. Et c'est là qu'on peut avoir un petit peu peur, parce qu'avec le nom de Briançon, plus Valls, plus peut-être Bernardoni, plus à la couche, plus Denke, beaucoup de noms qui ressortent souvent, on ouais. se dit que ouais. c'est quand même des joueurs cadres qui peuvent être amenés à partir, peut-être même Ferrat s'il y a une grosse offre. On, on est pas oui, alors après, après l'année dernière, on a perdu 16 joueurs, on a perdu 8 titulaires. Il voilà, ne faut pas arriver à cette situation-là. Après, vous perdez deux, trois joueurs euh, importants, surtout si vous les vendez, ça, ça peut faire entrer de l'argent. Bon, Bernard Denis, c'est un cas particulier parce qu'on ne maîtrise pas tout. Le club a quand même la chance de maîtriser euh, pratiquement tout le reste parce que, euh, à part Bernard Denis et Nolan Roux, euh, le club a. Et bon, Vasque qui est en fin de contrat, tous les autres sont sous contrat. Euh, et Ben Raou, on a évoqué le cas de Ben Raou, il suffit de lever l'option d'achat. Donc euh, le club peut maîtriser euh, oui. le, le club peut maîtriser beaucoup de choses. C'est pas comme si on avait 5 six joueurs en fin de contrat. C'est pas comme si on avait quatre ou cinq joueurs prêtés. Euh, euh, voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, le club est quand même en bonne position pour moi. Pour moi. Peut espérer qu'il n'y ait pas la, la saignée de l'été dernier. Quoi. Alors, juste le, sur le point calendrier, on va juste faire un… <rire> Je crois que ça vous fait sourire. <rire> oui, parce qu'on parce que, parce qu a failli se foutre en l'air à cause de ça. Voilà, c'est oui. euh, peut-être un manque de communication, un manque… Un manque euh, voilà, moi, je n'ai pas été assez convaincant à un moment donné. Pas, quand j'ai alerté, c'était peut-être trop tard ou, ou je n'ai pas alerté de la bonne manière. Mais, euh, mais oui, on se met en danger. On a eu une chance terrible de récupérer ça sur la deuxième partie. Mais, mmh. mais on ne l'aura pas tout le temps. C'est sûr. Alors on, on garde ça pour, pour tout à l'heure, justement, la partie mercato et, et de ce qui s'est passé cet été. Juste un tout petit mot sur le, le calendrier, puisque comme je le disais en introduction, euh, le Nîmes Olympique s'est officiellement maintenu pour une, donc une deuxième saison consécutive, mais jouera euh, pour la troisième saison d'affilée en Ligue 1, ce qui était euh, juste euh, incroyable. Donc une, une première pour le Nîmes Olympique depuis plus de 40 ans. Juste coach par rapport à ça, un tout petit mot. On peut se douter bien sûr de votre soulagement, de votre, du devoir accompli que de, de laisser Nîmes en Ligue 1. Et comme vous le dites, avec ce qu'on a connu cet été, ça ressemble presque à un miracle. Euh, Est-ce que vous, vous trouvez cette décision plutôt juste, très rapidement La décision de, 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 de nous maintenir, oui. Oui, oui, je la trouve complètement juste parce que… Euh... Je la trouve juste parce que si, euh, si, on, si on regarde bien les choses, sur la deuxième partie du championnat, on finit cinquième. Donc, euh, on, prend, on prend 15 points en 9 matchs. On a un goal average de plus 5 sur cette deuxième partie du championnat. On a pris 6 points, je crois, à Amiens. On a pris 10 points à Saint-Etienne sur cette même partie. Euh, euh, non, plus que ça, à Amiens, Amiens on, a pris, euh, on a pris 9 points à Amiens, 10 points à Saint-Etienne sur cette partie-là. Donc, je pense qu'on était en route pour se sauver. Après, personne ne sait ce qui serait passé vraiment. Euh, donc, je dirais oui, sur la deuxième partie, on mérite. Après, si on va sur le fond du problème, on peut dire que sur notre première partie, on ne mérite pas. Mais euh, globalement, c'est... C'est logique parce qu'on était plus en train de remonter que de se faire rattraper. Et reprendre le championnat dans des stades à huis clos ou des, des choses comme ça, c'est quelque chose qui vous aurait paru possible ouais. Alors Je, je, je l'ai dit, là, moi j'étais pour arrêter, mais euh, je pense que la décision a été prise un peu, un peu, un peu rapidement, même si on s'aperçoit que mine de rien, les autres pays ont, ont, ont beaucoup de mal à reprendre. Je parle de l'Angleterre, de l'Italie ou de l'Espagne. Ces pays ont beaucoup de mal à reprendre. Donc, peut-être que la, certainement que la solution d'arrêter tout était la meilleure. Euh, la santé passe avant tout. Euh, voilà. 
Après, jouer les matchs à huis clos, j'ai regardé un peu le championnat allemand ce week-end, c'est pas pareil, hein. ça va, il va nous manquer quelque chose rapidement. Même, même pour les joueurs la, même, de, même devant la télé, il nous manque quelque chose. Oui, et puis certainement, même pour les joueurs, il doit manquer un ouais, esprit ouais. de si match on doit jouer, inconscient. Ouais. Si on doit jouer une partie de la saison prochaine à huis clos. Ouais, ouais, surtout pour nous. Ouais. Que ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, déjà, mmh. c'est triste pour les porteurs, c'est voilà, parce que c'est. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est une crainte que j'ai. J'ai peur que le football perde de son intérêt. Euh, voilà. Maintenant, il faut, bien, il faut bien essayer de remettre la machine en route, euh, comme les entreprises, comme, euh, comme voilà, le sport doit se remettre en route, euh, comme tout. Comme tout. Euh, après, après hein, les répercussions, malheureusement, elles sont très importantes. Et okay. On n'a pas fini. Non, malheureusement. Euh, coach, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause musicale. Donc, on se retrouve juste après dans le 11 de Nîmes pour faire cet entretien donc, que tout le peuple ni moi attend. Coach Bacar Merlin, à tout de suite. Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage. On est de retour donc dans le 11 de Nîmes, l'émission euh, habituellement sur Rage, mais exceptionnellement donc en visioconférence aujourd'hui. Euh, et c'est une émission spéciale puisqu'on reçoit le coach Blacar en compagnie de Merlin qui nous écoute depuis Paris. Coach, on va passer donc euh, sur cet entretien, cet entretien en première partie qui va euh, se concentrer sur votre jeunesse et puis votre carrière de joueur pro. Et on va essayer de la lier avec euh, votre, euh, votre passé du coup d'entraîneur. Enfin, vous êtes toujours entraîneur. Mais donc, on, peut, on va essayer de faire le lien donc, entre cette jeunesse et euh, ce côté entraîneur. Euh, première question, donc, euh, on a lu dans le, un entretien avec le Parisien, mais également dans La Croix. Vous évoquez votre enfance vécue euh, dans un village de Charente, à Roumazière, c'est bien ça, oui, avec ça. cinq frères, dont euh, François, qui est, un, qui est un ancien DTN de la Fédération Française. Cinq, de... frères, cinq, cinq, cinq frères et deux sœurs. Cinq on frères et deux sœurs, donc. Oui, et du coup, il euh, y a aussi Jacques, qui est évêque d'Orléans, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Donc, euh, du coup, vous avez vécu dans une grande famille, une très grande famille. Je, je voulais juste euh, rebondir sur ça. Vous, on vous voit mmh. toujours, euh, pour avoir échangé avec plusieurs joueurs, euh, une relation très filiale, toujours dans le, le partage de vos joueurs. Est-ce que euh, cette enfance, elle vous a appris ce, ce partage euh, avec les autres euh, Je ne sais pas si ma question est assez claire. Est-ce que oui, ça oui, je sais pas. Après... C'est, je sais pas, c'est oui, certainement, chaque, chaque, que l'éducation que l'on reçoit chacun influence la, la suite, bien évidemment, oui, oui, oui. moi, j'ai eu la chance de, de vivre à la campagne, euh, euh, voilà, avec beaucoup de liberté, euh, avec des frères et sœurs, des amis autour de moi, voilà, on était, euh, il nous fallait, il fallait pas grand chose pour, euh, pour s'occuper, voilà, un ballon et c'était très bien. Et, et le catéchisme, non? À l'église et Oui, jusqu'à jusqu oui, oui, jusqu pendant l'école primaire. Oui, oui. Le temps de l'école primaire, à ce moment-là, à ce moment-là, tous les, tous les, tous les j'allais dire tous les jeunes allaient au catéchisme à ce moment-là. Hein. On jouait au foot au catéchisme. Hein. Merlin, si tu veux enchaîner peut-être. Oui. Euh, alors, euh, et du coup, sur votre personnalité, euh, vous êtes quelqu'un quand même de très calme et réservé. Et, en apparence. Euh, en apparence, oui, et ce qu'on voit sur le banc, en tout cas, du Nîmes Olympique, c'est que vous êtes quelqu'un de très calme autour d'une, on va dire, d'une foule assez excitée, euh, mmh. et ça, ça peut trancher avec euh, l'excitation le, autour de, de Nîmes. Euh, Est-ce que est, ce, ce caractère vous, vous a aidé, vous pensez, à, être, euh, à, à obtenir des meilleurs résultats j'ai pas toujours été très calme, mais je, je pense que quand on est entraîneur aujourd'hui, il faut prendre beaucoup de recul sur les situations. Le problème, c'est que le football, on vit, on vit, on vit des résultats. Euh, vous gagnez, vous êtes bon, vous perdez, vous êtes mauvais. Euh, c'est une vision à très très court terme. Euh, tous les acteurs, hein, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, la presse, euh, ont une vision à court terme vraiment euh, du football. Donc, si vous n'avez pas un peu de recul, on sait que chez nous, c'est un peu bouillant. Euh, voilà, c'est la mentalité euh, d'ici. Donc, euh, ça boue. Hein. Chez moi, ça boue aussi des fois, mais j'essaie de, 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 
de, de le garder à l'intérieur de moi. Et oui, je pense que les joueurs ont besoin de sérénité, ont besoin de, de calme. Euh, c'est fini le temps où, où il suffit de gueuler, d'aboyer. C'est fini ce temps-là. Donc, les joueurs ont besoin d'être rassurés, ont besoin de, de calme et de sérénité. Donc, on essaye, on essaye de ne de, de pas trop paniquer, de ne pas trop s'énerver. Parce que c'est assez amusant, par exemple, quand on regarde votre CV de, de foot, on voit Toulon, Tours, Nîmes, on se dit, ça doit être quelqu'un de sulfureux. Et, euh, et puis, on vous voit, euh, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus réservé sur le, sur le bord des terrains. Oui, je pense que je suis assez réservé de, 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 de nature, voilà, mais euh, ce n'est pas pour ça que ça ne boue pas. Voilà, c'est pas pour ça. Mais <rire> je pense qu'aujourd'hui, euh, les coachs doivent prendre beaucoup de recul sur. Euh, vous savez, quand on voit des matchs à la télévision, quand il y a 60 000 personnes et quand on voit un coach euh, euh, gesticuler ou crier sans arrêt, les joueurs ne le, le voient pas, les joueurs ne l'entendent pas. Hein. Les joueurs ne l'entendent pas. Je, ça, mais c'est certain. Moi, je me rappelle, cette année, je vais vous donner juste un exemple. Cette année, on joue à Strasbourg. Et Florian Miguel, il est de notre côté, près du banc. Il est à quoi Allez, 20 mètres de nous. Et je sens qu'il est en train de, de, de péter les plans et de, il va se faire expulser. Je le sens. Je lui crie dessus. Jérôme lui crie dessus. Il est à 20 mètres. Il n'entend pas. 32 minutes après, il se fait expulser. Donc, euh, on n'est pas entendu. Donc, un peu, il y a un peu de, 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 de cinéma là-dedans. Il y a un peu de cinéma là-dedans. Voilà. Alors, juste, on va, on va continuer puisqu'on disait qu'on voulait parler de votre carrière de joueur pro. Euh, vous avez donc débuté votre carrière professionnelle à Bordeaux, club professionnel le plus proche de votre village, je présume. Euh, vous débutez donc en tant qu'attaquant et aux côtés quand même de joueurs comme Alain Giresse, Bernard Lacombe ou encore Gernot Ror. Euh, un passage de, de 4 Marius ans. Trésor. Ah, également, j'ai raté. raté. J'ai raté. René Marius. Girard. Ah, oui. Ah, René Girard, il me semblait ouais. qu'il est arrivé après. Vous avez pas joué une année avec vous. D'accord. J'ai joué une année. D'accord. Ouais. Donc, un passage de, de, de 4 saisons où, euh, où la presse vous considère comme un remplaçant titulaire, ce que vous acceptez comme euh, statut. Euh, justement, par rapport à ça, euh, vous avez une carrière qui a été donc, euh, bah, caractérisée par ce statut de, de remplaçant titulaire, mais vous avez connu aussi, aussi beaucoup de, de blessures. Euh, justement, oui. pour avoir parlé avec pas mal de joueurs du groupe, ils nous rappelaient quand même, euh, chez vous, euh, cette caractéristique d'impliquer l'intégralité du, du groupe et de tous les joueurs et de responsabiliser tout un groupe. Est-ce que euh, votre carrière de joueur et votre expérience personnelle de joueur euh, vous a énormément marqué pour justement essayer d'intégrer au maximum euh, de joueurs, vous, quand vous étiez entraîneur ben, on, a, on a toujours l'ambition de, de, de laisser personne sur la route. Voilà. Même, même pour moi, un joueur blessé, euh, on doit le voir souvent, on doit discuter avec lui souvent. Euh, C'est des périodes très, très difficiles. Donc, euh, j'ai vécu de graves blessures, donc je sais de quoi je parle. Mais euh, après, on a un effectif à notre disposition. Euh, c'est Le but, c'est de tirer le maximum de chacun d'entre eux. On ne peut pas tous les faire jouer, euh, mais le but, c'est de les faire progresser, de tirer le maximum de chaque joueur. Voilà. Donc, Pour moi, aujourd'hui, les relations humaines sont très, très importantes avec les joueurs parce que euh, entraîner une équipe... Euh, ce n'est pas, pas le plus difficile. Aujourd'hui, ce sont les relations humaines qu'il y a à l'intérieur d'un groupe. Le coach avec ses joueurs, les joueurs entre eux, le coach avec son staff, les joueurs avec le staff, et j'allais dire le staff avec, avec, avec la direction. Voilà. C'est ça qui est important, surtout dans un club comme Nîmes. Surtout dans un club comme Nîmes. Alors à Bordeaux, vous avez l'occasion… Je ne sais pas si j'ai je, je si répondu à la question. Si, si, plus ou moins, si, si. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas si Merlin, ça lui convient, mais moi, ça me convient. Moi, ça me convient parfaitement. Je... Euh, à Bordeaux, vous, vous allez connaître un, entra... un entraîneur qui sera champion du monde ensuite et un qui sera euh, champion d'Europe par la suite. Ces ouais. deux entraîneurs-là sont Aimé Jacquet et Raymond Gotax. Deux approches, ouais. je me doute, différentes totalement en termes de coaching et de, de management. Euh, mais euh, est-ce que ces deux personnages qui vous ont marqué, je présume, euh, pour vous, pour la suite On devient coach et après, on essaye de garder… Euh... Euh, on essaie de garder le meilleur de ce, enfin, ce qu'on considère le meilleur de chacun d'entre eux euh, que l'on a eu. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir Raymond Gotas. Moi, pendant six mois, en plus, c'est la période où j'ai le plus joué. Donc, c'est un, un entraîneur qui m'a fait jouer. Euh, voilà, j'ai un souvenir. Euh, bon, non, mais déjà, il avait déjà une grosse expérience, même s'il n'était pas encore champion d'Europe. Euh, 
Et, euh, il avait sauvé le club parce que quand il est arrivé, on, est, on était 18 e je crois, on avait fini 6 cette année-là. Et voilà, moi j'ai le souvenir d'un garçon, en tout cas, qui n'a pas hésité à me faire jouer, à me faire beaucoup jouer. Euh, il y avait un côté un peu voilà, sympathique, euh, beaucoup d'humour. Euh, il écorchait tous les, tous les noms, je m'en rappelle. Mais bon, c'était, euh, c'était, il jouait à la belote avec les joueurs. Voilà, c'était, euh, c'était euh, quelqu'un euh, très, très humain d'abord, et puis, euh, et puis sympathique, très sympathique, ouais. compétent, compétent aussi. Et puis aimer Jacquet, euh, oui, aimer Jacquet aussi euh, avant qu'il soit champion du monde. Euh, et c'est là que Bordeaux a commencé à avoir une équipe d'extraterrestres, quoi, hein, avec, avec mmh. les Trésor, les Girettes, les Lacombe, les Gamerich, les Solaire, les René Girard. Les, euh, là, ça devenait une équipe, euh, une Dream Team. Voilà, ouais. c'était le début, ouais. le début de la de partie période des ouais. mmh. Oui, parce que c'était, c'était devenu euh, trop élevé pour moi. Voilà. Je jouais attaquant, devant, il y avait trois internationaux. Euh, voilà. Mais j'étais le quatrième. Donc, voilà. C'est pas mal. Juste oui, euh... c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y a pas de regret. Il n'y a aucun regret là-dessus. Euh, Merlin, juste un petit mot sur le stade Jean Moin, puisque oui, bon. euh, on a fait nos petites recherches et le coach. Alors, on n'a jamais été titulaire avec Bordeaux au stade Jean Moin, si je ne dis pas de bêtises. Mais je présume que vous aviez été sur le banc et sur oui. ces stats-là, j'ai pas trouvé une seule victoire pour Bordeaux ni même un nul, mais que des défaites. Est-ce que vous avez un souvenir de ce stade que Jean Des défaites de Bordeaux. Que, que des défaites de que Bordeaux. Des défaites que des défaites de ah, non, 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 il y a une victoire de Bordeaux, euh, ah. je crois 1-0, l'année où Nîmes doit descendre. Alors, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, euh, c'est devenu au stade Jean-Moin. Ouais, Jean-Moin, de, c'était, de c'était, un des stades, euh, c'était un des stades où, où les joueurs n'aimaient pas trop venir. Hein. Et, et même les joueurs pro confirmés. Euh, il y avait Furiani et Jean-Moin où personne ne faisait euh, les fiers. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et sur le banc, c'était pas mal. Hein, sur le banc, parce qu'à l'époque, on n'était que 13. Hein, donc, il n'y avait que deux remplaçants. Ouais. Mmh. Donc, quand vous alliez vous échauffer à Nîmes, je me rappelle, c'était pas mal. C'était pas mal. On entendait, on entendait des vertes et des pas mûres. Mais bon, c'était, c'était, c'était plus rigolo que méchant. Quoi. C'est donc bon. pas une, euh, une légende de, de chaud, ni moins chauvin. Ah non, non, dans le tunnel, là, dans le tunnel avec les tours ondulés, <rire> quelque chose. Ouais. Ouais, ouais, il y avait tout un contexte, euh, l'échauffement sur la sablette, il y avait tout un contexte euh, qui mettait euh, mal à l'aise l'équipe adverse. Ouais, bien sûr. Pour l'histoire, vous avez des donc choses, des choses qui, qui, ne plus, qui ne pourraient plus exister. Oui, oui, oui. oui, oui. Alors juste, on va, on va terminer sur euh, l'aspect un petit peu tactique. Je sais, vous, euh, vous vous intéresse énormément. Il y avait eu un entretien sur Binsport il y a, il y a quelques mois avec euh, Jérôme Arpinon, où vous avez dit euh, avoir été euh, énormément inspiré euh, par l'Ajax de, de Rinus Mikets dans les années 70 et son ouais. football total. Euh, juste ouais. très rapidement, euh, vous, on vous a vu souvent répéter euh, l'importance de l'investissement dans le repli défensif de la part des attaquants notamment, euh, un engagement total euh, des joueurs. Hein, et des joueurs n'ont pas su s'adapter à Nîmes parce que leur implication au niveau défensif, même s'ils étaient offensifs, n'était pas assez euh, importante. Vous, à quel niveau vous avez essayé de, d'appliquer ça, évidemment, au niveau du Nîmes Olympique Bon, déjà, déjà, on ne va pas comparer, mais bon, l'Ajax, de, de... et puis il y avait un super joueur qui organisait tout le jeu, donc euh, Cruyff, donc c'était... on ne va pas comparer du tout. Après, nous, nous, il faut jouer avec nos armes. Quand vous êtes entraîneur dans un club, vous jouez avec vos armes. À Nîmes, vous savez que vous n'avez pas les, 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 les meilleurs joueurs techniquement, que vous n'avez pas le meilleur buteur du championnat, que vous n'avez pas euh, toutes ces choses-là. Donc, vous, votre, jeu, votre jeu, vous essayez de le baser sur autre chose. En plus, il y a les valeurs nimoises. Les valeurs nimoises, les gens aiment le combat, aiment le jeu vers l'avant, aiment le jeu assez direct. Euh, et ça, vous êtes obligé d'en tenir compte. Il ne faut pas les décevoir. C'est ce que les gens veulent voir au stade. Donc, il faut leur donner ça. Euh, aujourd'hui, on aurait une équipe pour jouer dans les trois premières places. Peut-être que l'équipe, on jouerait plus la possession du ballon, etc. Ce n'est pas le cas. 
et je pense que ça va très bien en plus à Nîmes parce que les gens, les gens attendent euh, voilà, beaucoup d'activités à la récupération du ballon. Moi, je préfère récupérer le ballon assez haut, que tout le monde fasse les efforts plutôt que défendre son but et puis après attaquer assez rapidement le but adverse. J'avais l'habitude de dire, un petit peu en rigolant, à Nîmes, on fait trois passes en retrait, on se fait siffler. C'est exagéré, mais ce n'est pas ce que les gens, ouais, que les gens veulent voir. Et puis, c'est très bien comme ça. Quand on voit, vous savez, vous regardez des matchs de foot anglais en dehors des très grosses équipes, c'est un, un football qui est vivant, qui n'est pas toujours brillant techniquement, mais c'est un football qui est très vivant. Et ça serait plus ça, ça, serait plus ça ce qu'on rechercherait ici à Nîmes, à Nîmes Olympique. Ouais. Alors, Donc, même pour... ouais. il, faut jouer, il faut jouer en fonction du contexte, en fonction de ce qu'attendent les supporters, le public, ouais. et en fonction des joueurs que vous avez. Et évidemment, après, vous jouez aussi en fonction de l'adversaire. Parce que vous pouvez, vous pouvez décider d'avoir la possession du ballon. Si vous jouez Paris Saint-Germain, ben vous savez que <rire> vous ne l'aurez pas. Donc, euh, voilà. Il faut jouer aussi en fonction de l'adversaire après. Mais en dernier. Bernard, peut-être un petit mot. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou alors on passe à la deuxième partie. Euh, non, c'est vrai que ça m'a fait sourire euh, l'histoire des, des passes en retrait parce que c'est quelque chose oui, qu'on a déjà vu euh, quelques fois au Costière euh, quand on fait trois passes en retrait. Euh, le public C'est exagéré, hein, mes propos mais... sont, sont très exagérés. Mais c'est euh, voilà. vrai ce que vous dites. Hein, non, genre, bien... de, de tout temps, on a toujours nous connu ça, en effet, euh, de cette volonté d'aller vers l'avant euh, qui colle avec un certain esprit, ni moi en effet. Et euh, pour avoir récemment d'ailleurs lu euh, ce que disait Kader Firoud, il y avait un esprit euh, dans l'équipe de, de, de combat et de, 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 de volonté de, de tuer presque l'adversaire. Là, c'est très fort comme mot, hein, mais. Euh, qui devait coller en fait avec le public, avec la ville, et, et, et c'est vrai que on le ressent au stade en fait. Et c'est vrai que mon idéal. Oui, oui, oui c'est ça, c'est ça. Il y a, il y a... Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, on, on peut, on, on doit... il y a beaucoup moins d'agressivité qu'il y, y a 30 ou 40 ans parce que finalement, sinon, on finissait les matchs à 5 ou 6, mais tant mieux, tant mieux. Mais euh, ce jeu, ce jeu, euh, on va dire intense, moi je parle plus d'intensité, et puis ce jeu vers l'avant. Euh, voilà, c'est les, les deux caractéristiques euh, les plus marquantes de l'équipe. C'est ce qu'on veut faire. On fait une toute petite pause, une pause musicale euh, avec la musique initiale bébé en hommage à, à Bernard Blacard, évidemment, la musique de Serge Gainsbourg. On se retrouve donc juste après cette petite pause musicale pour faire la deuxième partie avec le coach Blacard. A tout de suite Une nuit que j'étais à me morfondre Dans quelques pubs anglais du cœur de Londres Parcourant l'amour monstre de Wells Me vint une vision dans l'eau de Sels Médaille d'impérateur font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. en haut des cuisses elle est beautée et c'est comme un calice à sa beauté elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlin dans les cheveux Chaque 
attendait les clochettes d'argent de ses paniers. Achetant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage. Allez, on est de retour donc dans le 11 de Nîmes, l'émission spéciale Bernard Blacard. Émission qui n'avait plus lieu depuis deux mois, mais donc on retrouve un invité exceptionnel. Je suis en compagnie de Merlin pour cette deuxième partie d'émission. On va évoquer sur cette deuxième partie votre, votre évolution de joueur vers entraîneur, puisque je vous rappelle que le coach a donc fini sa carrière à Lunel, si je ne me trompe pas, et c'est là où vous avez débuté votre carrière d'entraîneur Oui, c'est là, oui, quand, euh, quand je me suis blessé euh, gravement, enfin, c'était ma deuxième blessure très très grave, donc à 26 ans, euh, j'avais commencé à passer mes diplômes d'entraîneur, donc euh, je me suis retrouvé entraîneur à Lunel, voilà, j'ai trouvé, euh, il fallait trouver un club, c'était tard dans la saison, je, voilà, je, je me suis installé à Lunel pendant des années après. Donc, on s'en suit Montluçon, Vergès, puis de nouveau euh, Lunel. Euh, oui. Arrive 2004, où vous arrivez donc au Grenoble Foot 38. C'est là votre première expérience à la tête d'un centre de formation, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Puis, tour en 2012. Puis, au bout de quelques mois, vous arrivez pour euh, récupérer l'équipe première en Ligue 2 de Tours, que vous sauvez d'ailleurs de la relégation. Malgré cela, vous ne continuez pas et vous arrivez donc en 2013, euh, sous l'ère Jean-Louis Gazot, en tant que directeur du, du centre de formation de Nîmes. Alors, durant cette période, vous avez fait éclore quand même de futurs champions du monde ou champions d'Afrique. Je pense à Sofiane Fégouli, à Florian Thauvin. On peut même parler d'Olivier Giroud. Euh, ce sont des joueurs que vous avez soit formés, soit lancés dans le, le monde pro. Euh, C'est une question qui n'est pas facile, mais quelle plus grande fierté tirez-vous si on devait faire le bilan sur votre carrière entre celle d'avoir sorti de tous ces, ces joueurs Il y en a d'autres. Hein. On pense aussi à Florian Miguel, notamment. Euh, quelle est le, la plus grande fierté Celle d'avoir sorti ces joueurs-là ou, ou celle d'avoir fait ce parcours avec Nîmes Olympique Je présume qu'il y a deux fiertés. Euh... Et c ouais, c'est deux choses différentes. Jamais, jamais je me serais, jamais j'aurais imaginé être entraîneur un jour de Nîmes Olympique. Euh, directeur centre de formation, je pense que c'était mon métier, c'est ce que j'aspirais à faire. J'étais très, très bien dans ce que j'ai fait. Euh, voilà, ça. ça pas trop mal marché, c'est pas à moi de le dire, mais euh, voilà, j'ai formé pas mal de joueurs avec, euh, pas tout seul, bien évidemment, à Grenoble ou à Tours, euh, à Nîmes aussi, et donc c'est quelque part, euh, voilà, ça c'est une fierté parce que c'est ce que je voulais faire, et voilà, j'ai la prétention de croire que j'ai pas trop trop mal réussi. Après, entraîneur du Nîmes Olympique, euh, bah, c'est arrivé par hasard, comme c'est comme arrivé par hasard l'année où j'ai entraîné Tours aussi. Hein. 34 matchs, je crois, ou 33 matchs, j'ai dû faire à tour. Au bout de 5 matchs, j'avais pris l'équipe. C'était pareil, c'était à chaque fois un peu euh, des, demandes, euh, des demandes appuyées de mon président, euh, mon directeur sportif. Euh, Mais je n'ai jamais eu cette intention-là. Euh, après, le parcours vécu à Nîmes Olympique est, est, oui, est extraordinaire, bien sûr. Bien sûr. C est, c est, ça, 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 me, ça me marquera pour toujours. Les quatre années, les quatre années et demie passées à la tête du Nîmes Olympique, cette année a été difficile, mais les autres années ont été belles, et, et surtout avec un groupe super. Quoi. Voilà. On, retient, on retient beaucoup, les, à l'arrivée, on retient quoi D'un passage quelque part, on retient ses relations humaines. On retient dans quel climat on a travaillé. C'est ça qu'on qu retient le plus. Il y aura quand même voilà, des bons souvenirs. Oui, j'ai des, des bons souvenirs. Voilà, quand j'ai un coup de téléphone de Florent Thauvin, je suis content. Quand euh, euh, Tout à l'heure, j'ai eu l'agent d'Olivier Giroud, je suis content. Euh, voilà, j'ai des nouvelles, ça me fait plaisir. Et à Nîmes, c'est pareil. Quand je, 
quand, euh, quand j'ai l'occasion, quand j'aurai l'occasion de recroiser les joueurs, voilà, ça sera toujours. Ça, ça toujours on, a, on a vécu quand même des choses exceptionnelles. Et, et donc, le point de départ de, de cette aventure, c'est l'été 2013. Euh, vous arrivez oui. euh, au centre de formation de Nîmes Olympique. Oui. Vous étiez alors en, en désaccord avec la direction du Tour FC euh... Euh, non, non, pas du tout, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Au Tour FC, j'ai fait deux ans de directeur du centre de formation. Et la troisième année, au bout de cinq matchs, donc l'entraîneur, euh, ils, ont, ils ont viré l'entraîneur, ils m'ont mis euh, au départ pour quelques matchs, et puis ça a duré jusqu'à la fin de saison. Et à la fin de saison, j'étais parti pour rester là-bas, sauf que le président vendait le club euh, pour des raisons personnelles. Euh, à partir du moment où le président vendait le club, un nouveau président allait arriver. Euh, C'est des équipes crois. qui changent. Les équipes changent. J'avais un contact avec le Nîmes Olympique en centre de formation. Voilà, je, je me suis avancé avec le Nîmes Olympique. Et quand le nouveau président de Tours est arrivé, il m'a contacté parce qu'il avait entendu des choses pas trop moches sur moi, sans doute. Et, euh, mais je m'étais engagé oralement avec M. Gazot. Donc, euh, et puis, et puis j'étais très heureux de prendre la direction du Nîmes Olympique, ouais, du centre ouais. de formation. Et donc... Et donc euh... Et donc, vous, vous connaissez, vous êtes appelé par M. Gazot, vous, vous connaîtrez ensuite trois autres présidents, euh, rien que ça en si peu de temps. Euh, vous côtoyez aussi dans ces années-là euh, plusieurs euh, joueurs que, que plus tard vous retrouverez en pro, je pense à euh, Briançon, Paquiez, Val, Tétré, oui, à la Oui, ouais, j'avais beaucoup de joueurs euh, qui étaient au pro, comme, euh, comme euh, Ripard, qui descendait jouer avec la réserve. Après, j'ai eu Briançon aussi en formation, puis après, il est passé pro. J'avais les paquets, les vases, les bobichons, euh, j'avais tous ces garçons, là, les déprés, euh, euh, puis après à la couche, euh, voilà, j'ai tous ces joueurs-là. Oui, c'est un avantage parce que quand vous, quand vous basculez euh, vers l'équipe professionnelle, vous les connaissez bien déjà. Voilà, vous les connaissez bien, Briançon, quand on a eu le problème de défenseurs centraux euh, l'année des moins 8 points. Je savais qu'il pouvait jouer à ce poste-là. Si je ne le connais pas, si je le découvre, je ne le sais pas. Donc, j'avais cet avantage-là. Alors, arrive ce mois de, de novembre 2015 où euh, José Pasqualetti euh, démissionne après une qualification en Coupe de France à, à Frontignan. Nous, on avait reçu Christian Perdrier en studio. Et euh, alors, euh, il nous avait euh, raconté que lui, à l'époque, était euh, totalement démuni, sans réseau, sans contact. Et il vous rencontre euh, dans un nouveau hôtel euh, à Nîmes un lundi pour vous convaincre euh, de devenir l'entraîneur de l'équipe première. Euh, dans ouais. quel état d'esprit étiez-vous euh, à ce moment et, et racontez-nous un petit peu comment ça s'était passé. Euh, moi, je, moi, franchement, ça ne m'intéressait pas. Hein, ça ne m'intéressait pas parce que euh, faut, faut se rappeler du contexte. Hein. Euh, les matchs arrangés, les moins 8 points, euh, on avait une image détestable. Il y avait 3000 personnes à, aux costières. Euh, euh, L'équipe était quasiment condamnée. C'était... C'était pas intéressant de prendre une équipe comme ça, voilà. C'était pas du tout intéressant. Qu'est-ce qui vous a fait euh, justement le, ce déclic Comment il a réussi à vous convaincre Bah, il a dû être bon, hein. Il a dû être bon, hein, Monsieur Pourquoi Perry. Oui. <rire> il a dû être bon, hein. pas financièrement, hein, mais il a dû être <rire> bon. Voilà, il a eu bon, convaincant, euh, euh, voilà. Et après, on se dit, il faut faire quelque chose de toute façon. Donc l'idée, l'idée, euh, c'était. Euh, mais écoutez, on va jusqu'à Noël, on fait, je fais les cinq matchs qu'il y a jusqu'à Noël, et puis à Noël, on fait un point, voilà. Donc, euh, donc euh, ça s'est passé comme ça. Euh, je suis parti à Valenciennes, parce que ça, c'était le matin. Hein. Donc, ça s'est décidé vers midi, à 14h, on partait à Valenciennes. Je n'avais jamais entraîné les joueurs. Il faut remettre toutes les choses à leur place. Je me, je me demandais un peu ce que je foutais à, je foutais à Valenciennes. Ouais. Ouais. Et, et, et euh, malgré tout, vous avez, vous avez pris moins de qu points qu que je fais dans cette galère. Voilà. C'était un peu ça. Mais bon, après, voilà, après, il faut y aller. Il hein. faut se retrousser les manches et puis, et puis, et puis il faut y aller. Euh, au bout de trois matchs, euh, Monsieur Perrier a souhaité que je continue. Euh, et puis, on a préparé, on a préparé euh, la deuxième partie de saison après du mieux qu'on a pu. Mais euh, c'était pas... Les gens sont surpris souvent, mais c'était vraiment pas mon souhait. Euh, le président, le président Perdrier nous disait que l'argument euh, déclencheur, ça avait vraiment été de vous, de vous demander si vous, ça ne vous intéressait pas de continuer la formation chez les pros, en fait, que, la, la, que les pros, c'était toujours la continuité de la formation et que ce n'était pas abandonner la formation. Euh, ouais, il y a un argument qui a été, il y a, il y a quelque chose qui a été très important, c'est que beaucoup de joueurs, je les avais eus en réserve, je les avais eus au centre de formation, donc ça, 
on n'a pas envie, on n'a pas envie de laisser tomber. Si à un moment donné on pense que vous pouvez aider, eh bien, vous y allez, voilà, vous y allez. Et puis euh, euh, ça s'est très bien passé avec les joueurs tout de suite, tout de suite. Donc ça aussi, ça vous met à l'aise parce que vous débarquez là, vous êtes qui Je suis qui Je suis rien. Je débarque pour entraîner une équipe professionnelle. J'ai même pas le diplôme. Hein. J'ai même pas le diplôme, donc euh, la question elle se pose pas. Et puis comme ça se passe très très bien avec les joueurs. Euh, et on se dit, euh, et que le président après vous dit, ben, tu vas aller jusqu'à la fin de l'année, on se dit pourquoi pas. J'ai dit, président, ok, allez, on, je vais jusqu'à la fin de l'année, mais par contre, vous me suivez dans, vous me suivez dans, dans mes décisions, vous me suivez dans, dans ce que je veux faire, parce que voilà, j'avais des idées assez précises sur ce que je voulais faire, j'avais rien à perdre. Moi, j'avais rien à perdre, je voyais l'équipe de la tribune, je connaissais des joueurs, donc j'avais le recul. J'avais le recul, j'avais j'avais mon idée sur ce qu'il fallait faire. Je dis pas que c'était c'était tout était bon dans ce que je voulais faire, mais au moins on, on a fait ce que ce que l'on souhaitait. Voilà, c'est quand même très, très très important, très vous, important. Vous parliez tout à l'heure de du il, y eu, il y a eu des moments. Pardon, okay. je vais juste. Il y a eu des moments très difficiles hein, quand il a fallu écarter des joueurs. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. dire à des joueurs, je compte pas sur vous. Euh, qui, moi, moi, qui j'étais pour dire pour dire ces choses-là. Donc, c'est là où il fallait le soutien absolument de ma direction. C'est vrai qu'on se souvient du départ de, de Romain Eli, qui était bon pas un joueur titulaire à part entière, mais mais que c'était un oui. choix fort quand même. Euh, idem pour Barrio, oui. même s'il y a eu c'était un autre un autre motif, mais c'est vrai que c'était des choix forts d'entrée. Euh, oui. Moi, ma question par rapport Romain à Romain Eli, Romain Eli. Les, les faits, les faits m'ont donné raison. Mais Romain Eli, aujourd'hui encore, je me dis, est-ce que j'ai pas fait une erreur de ne pas le garder Voilà, c'est pas parce qu'on a gagné des ouais, matchs ouais, ouais. sans lui. J'ai forcément raison. C'est ce que je veux dire. Voilà. Mais à un moment donné, il fallait dégraisser le mammouth. Il y avait 30 pros. Il ouais. fallait dégraisser le groupe. Euh, il y avait des postes qui étaient trop fournis, des postes pas assez fournis. Il fallait rééquilibrer les choses. Voilà. Et, et justement, le, le, le vote de force quand même ce, lors de cette année là c'est de ne faire aucun joueur au mercato le mercato vous le faites vous même en replaçant certains joueurs euh, oui. ça c'est quand même un tour de force magique et juste pour conclure sur sur ça euh, vous faites ce, ce stage au gros du roi qui est certainement le, le détonateur euh, de cette deuxième partie de saison est ce oui. qu'on peut avoir des, des petits détails par rapport à ce stage qui ont certainement fait naître peut-être même l'équipe qui monte euh, deux trois ans après et euh... Alors ce stage, ouais, il était important parce que les joueurs n'avaient pas fait de stage depuis pas mal de temps. Alors même si on n'est pas parti loin, pas parti longtemps, il a été important parce qu'il y a eu la, la présence du président qui était à fond avec nous. Ça, c'est quand même un élément important. Il était important parce que bon, même si nous on a on a expliqué ce qu'on voulait faire, je pense que les joueurs se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé entre eux et, euh, et ça a déclenché des choses. Voilà. Après. Euh, après les repositionnements de certains joueurs, là, je, quand je, Ripard sur un côté, Briançon derrière, euh, qu'est-ce qu'il y a eu encore euh, Global dans l'axe. Ouais, voilà. Donc, toutes ces choses-là étaient un peu facilitées parce que ces garçons-là, je les connaissais. Si j'étais arrivé de l'extérieur, ben, j'aurais peut-être jamais eu l'idée de faire jouer Briançon euh, central tout de suite. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'était un avantage. Mais euh, ce stage était important parce que encore une fois, la présence du président qui croyait, qui croyait très dur, plus que nous, plus que moi en tout cas, euh, les joueurs qui se sont remobilisés, qui se sont, voilà, on a plus, l'idée c'était, on n'a plus rien à perdre, on y va, quoi. C'était ça. Il y avait, il y avait pas mal d'insouciance. On n'a plus rien à perdre, on y va à fond. Voilà, c'était ça. Et Moi, je pense aussi que je suis arrivé à une période où tout le monde avait un peu digéré les moins 8 points. Alors, ils étaient toujours là, hein, les moins 8 points, puisqu'on était à moins 10 hein, à ce moment-là. Mmh. Mais euh, à un moment donné, ben, vous attaquez une saison avec moins 8 points, je pense que tout le monde a la tête dans le sac. Quoi. Et à un moment donné, ça passe. Moi, je suis arrivé à cette période-là aussi. Hein. C'est José Pascualetti, il en avait marre parce que mmh. voilà, ça passe. C c c je, je, je comprends, je comprends. Il, a, il était entraîneur à la période la pire du tournoi ouais. olympique la plus compliquée. Euh, c'est vrai qu'on ne l'évoque pas euh, beaucoup, José Pasqualetti, mais il a eu cette honnêteté quand même de, de démissionner en novembre parce qu'il a senti que c'était certainement le dernier moment pour sauver le club et il l'a fait. C'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement de reconnaissance derrière. Après, il y a, il y a vos choix qui ont été décisifs, évidemment, mais c'est vrai. Que... La reconnaissance, vous savez, on est vite oublié. Hein. C'est comme ça. Et puis, c'est la logique. C'est la vie qui est comme ça. Il n'y a pas de problème. 
Voilà, moi j'avais de bons rapports avec José. Euh, voilà. J'étais très surpris parce que je ne m'y attendais pas. Je savais qu'il en avait un peu marre, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il arrête en cours de saison. Merlin, un petit mot peut-être pour terminer cette deuxième partie euh, Oui, bah, pour, pour conclure, euh, d'un point de vue supporter, euh, c'est quelque chose que Benjamin et, et moi, je pense, on partage. Et je, euh, cette saison 2015-2016, euh, émotionnellement, elle a été encore plus forte que la montée. Ça a été vraiment une saison euh, où on a vibré, euh, on est passé de, 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 vraiment de sensations extrêmes l'une à l'autre, alors que la saison de la montée était beaucoup plus lisse, euh, on, on se sentait euh, intouchable. Est-ce que, euh, du point de vue du, du groupe euh, et de votre ressenti à vous, c'était aussi quelque chose de plus fort Alors, moi, moi, la meilleure période, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, la montée, c'est extraordinaire, tout ce qu'on veut, c'est plus linéaire. Bon, vous l'avez dit, c'est plus. Ça, oui, une montée, elle ne vient pas du jour au lendemain. Il faut toujours être bien classé pour espérer monter. Euh, là, là, ça a été très fort parce que euh, je, je, je parlais tout à l'heure, on, on retient quoi de. Enfin, en tout cas, moi, mais je pense beaucoup de personnes. On retient quoi de, 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 de ces moments-là On retient les relations qu'on avait avec les gens, les relations qu'on avait avec les joueurs, les relations que j'avais avec mon président. J'adorais M. Perrier, tout le monde le sait. Et je, on ne dit, dit pas assez le rôle important qu'il a eu dans ce maintien. Et il a été moteur aussi. Il a été moteur dans cette période-là. Euh, et puis il y avait euh, aussi cette insouciance voilà, on se dit on n'a rien à perdre donc on y va Donc euh, il y avait cette, à la fois cette insouciance et puis, euh, et puis évidemment cette remontée qui était fantastique mais euh, euh, humainement, humainement il y a eu des moments très très forts cette année là, il y en a eu après hein, il y en a eu après mais c'était peut-être un peu plus linéaire, un peu plus calculé un peu plus logique euh, voilà. oui c'est vrai, vrai ah, que on... Pour avoir parlé avec Marlène, ça, je me souviens avoir fait le déplacement à Orléans, c'était euh, l'année de la montée, euh, deux, trois mois avant le, la montée officielle. Et instinctivement, j'avais déjà la sensation d'être déjà un peu en Ligue 1, alors que euh, le, 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 le maintien avait été officialisé réellement que la, lors de la victoire face à Lens. Et c'est vrai qu'émotionnellement, ouais. cinq mois avant, on était, on était quasiment mort. Et c'est vrai que ça a été cinq mois exceptionnels quand même. Euh, en 2016, et juste par rapport à, à, à M. Perdrier, euh, nous, on l'avait eu au studio, il nous disait, c'est important de choyer ces hommes, euh, et là, vous le confirmez un petit peu dans, dans vos dires, est-ce que c'est quelque chose qui vous a manqué, euh, qui, et qui vous manque, vous, depuis 2-3 euh, ans, même nous, en tant que supporters, c'est vrai qu'une parole officielle nous manque un petit peu, c'est cette image d'un de patron qui défend les intérêts du club, euh, et je, doute, je me doute que c'est un peu pareil pour, pour le staff et les joueurs, est-ce que vous, ça vous manque un petit peu cette figure que représentait Christian Perdrier et qui aujourd'hui n'est quasiment plus représenté malheureusement au Dimon Olympique bah, En tout cas, euh, moi je m'entendais relativement bien avec lui. Atten attention, hein, on, a eu des, on a eu des discussions euh, houleuses, hein, même très très houleuses. Mais il y avait un profond respect euh, et on essayait d'avancer. On essayait d'avancer ensemble. Euh, voilà, chacun défendait ses arguments, ses idées avec ses arguments, mais on essayait d'avancer. Voilà, c'était riche. Euh, on a besoin de ça, un entraîneur a besoin, que ce soit avec euh, un, di un directeur général, avec un président, avec un directeur sportif, mais un entraîneur a besoin, sinon il est trop isolé. Voilà. Merlin, euh, oui. Ouais, non, non. Oui. Merlin, si tu veux finir, autrement on passe à la, à la troisième partie, si, si tu es d'accord. Je pense qu'on peut, on peut passer à la troisième partie. Allez, ben on fait une petite pause de nouveau et on termine l'émission avec le coach Blackard pour répondre aux questions liées évidemment aussi à son actualité. À tout de suite. Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage. Allez, de nouveau pour la troisième et dernière partie du 11 de Nîmes, l'émission avec, pour cette nouvelle émission, le coach Blackard qui répond très chaleureusement et gentiment à nos nombreuses questions. Je suis accompagné de Merlin pour cette émission spéciale. Troisième partie, donc, qui sera consacrée aux questions plutôt diverses qu'on a reçues de la part de nombreux supporters du Nîmes Olympique par rapport à votre passage au Nîmes Olympique. Euh, la première question, euh, peut-être que Merlin, tu voudras euh, en parler, euh, c'est celle du, des cas euh, des non-francophones. Oui, alors euh, c'est une question qui, je pense, euh, 
revient souvent euh, quand on parle du coach Blackard, c'est euh, les joueurs non francophones n'ont jamais réellement su s'imposer euh, à Nîmes. Est-ce que c'est est plus lié à, à un problème d'intégration euh, au club ou bien euh, c'est euh, c'était vraiment un hasard et je pense que déjà à la Côte d'Imos et à Dujevic qui étaient plutôt des choix de, de Laurent Boissier notamment euh... déjà déjà on n'en a pas eu beaucoup hein. on n'a pas ouais. eu beaucoup de joueurs non francophones je pense que euh, je vais pas parler des choix hein, d'avoir recruté ces jours là ou quoi mais il euh, 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 y a une barrière c'est la langue euh, lorsque lorsque un joueur euh, est en France depuis trois ans et qui parle pas un mot de français y, on a un problème donc euh, euh, je pense je pensais à Pana qui était un peu comme ça euh, donc en cette année quand on a recruté Dujevic et Stojanowski moi, la première condition, c'est qu'ils prennent des cours tout de suite et en un ou deux mois, déjà, euh, ils peuvent échanger avec leurs partenaires. Euh, n'a pas été le cas. Malheureusement, est-ce qu'une absence... Malheureusement, n'a pas été le cas, même si aujourd'hui, un garçon comme, comme Stojanowski euh, commence à parler français, on peut échanger avec lui, il a, fait, il a fait des efforts. Donc, à mon avis, il faut que les joueurs soient encadrés dans ces, dans ces cas-là, comme dans les grands clubs. Hein. Quand, dans les grands clubs, euh, ils prennent, ils ont des cours euh, tout de suite et, et de façon très intensive. Comment vous voulez qu'un joueur il échange avec un partenaire s'il ne fait pas l'effort euh, d'apprendre la langue C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a ça. Euh, C'est un yeah. problème à la fois d'organisation du club. C'est à la fois un problème d'organisation du club. Et puis, euh, quand vous voyez un joueur qui ne fait pas d'effort, eh parfois, les autres ne font pas d'effort pour aller vers lui non plus. Et encore une fois, euh, alors je ne sais pas ce que son avenir sera, hein, mais en ce qui concerne Vladko, euh, il parle de mieux en mieux français. On échange de plus en plus. C'est intéressant parce que c'est un garçon très intelligent en plus. Donc, c'est assez intéressant. Donc, vous on n'a pas eu assez... aujourd'hui On n'a pas... On en a pas on a... Oui oui, 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 je l'ai vu vendredi dernier, on a parlé en français. Voilà. Voilà. Ah, c'est bien, il parle français quand il ne joue plus à Nîmes. Non, il parle de Vladko Stojanowski. Mais... Ah, pardon. Oui, ah, pardon. Il... oui pardon. Vladko, je il a... pourquoi il sera peut-être l'année prochaine je Non, parce qu'on entend du Vladko Dimos. J'avais sait... compris Vladko Dimos. Non, 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 pardon, pardon, Vladko Stojanowski. D'accord, ok. <rire> non, euh, voilà, donc à un moment donné, le joueur doit faire des efforts. Euh... Après, après, après recrutement, vous savez, peut-être que c'est moi qui n'ai pas été bon avec Pana, mais aujourd'hui, il joue un peu oui. allemand, hein. ouais. il ne joue pas non plus, euh, voilà, et, et Tuchevic non plus, il n'a pas un CV, euh, voilà, après, après, je me suis peut-être planté avec eux, est, voilà, on n'est on est pas toujours bon avec tout le monde, euh, c'est possible aussi. Oui, d'autant que vous l'avez vous avez, vous avez quand même donné une chance, ils ont été plusieurs fois titulaires, ils ont joué, ils ont eu le... Les, les, les oui, ouais, déjà, bon, en, en ce qui concerne Dujevic, j'avais alerté. Voilà, on a pris un attaquant qui mettait deux Allemands, mais qui ne marquait pas beaucoup de buts. Donc, euh, bon, quand un joueur ne met pas beaucoup de buts, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, il ne va pas en mettre du jour au lendemain. Donc, euh, voilà, après, après ça c'est on a peut-être manqué de communication au sein du club, euh, mais aussi, euh, on était pressé par le temps, on avait beaucoup de départs. Moi, je reviens, et encore une fois, tous ces départs ont fait que des fois, on se précipite dans le recrutement aussi. On a un petit mot pour, pour enchaîner euh, Oui, oui. oui. Euh, donc, euh, ces histoires de, de recrutement, on sait que ça a posé euh, pas mal de, de problèmes euh, l'été dernier, notamment. Mmh. Euh, Est-ce que euh, vous pensez que que c'est un problème qui est réglé maintenant avec le départ, par exemple, du directeur sportif Non, mais je pense que ce n'est pas le départ de Laurent. Laurent a fait des très bonnes choses à un moment donné. Euh, L'année dernière, c'est quand même incroyable. Voilà, il est parti pendant un mois, enfin, il a démissionné, je ne sais pas exactement, hein, pendant un mois en plein mercato. Euh, après, les relations ne sont pas faciles non plus avec la direction. Qu'est-ce qu'on peut faire Qui on peut recruter Qui on peut garder euh, c'est pas évident je, je pense que le club cette année a intérêt à s'y prendre tôt euh, pour pas vivre la même chose et être obligé de recruter trois joueurs euh, dans la dernière quinzaine d'août après aujourd'hui euh, 
on n'est plus là. Euh, Reda Hamash est arrivé, euh, qui a une expérience de recruteur. Euh, Est-ce que le club va se structurer avec, euh, avec d'autres personnes dans le recrutement Je le souhaite fortement parce qu'on était, on était le seul club à la limite à ne pas avoir de cellules de recrutement, Ligue 1 et Ligue 2 confondues. Donc le renforcement. Comment de choses. Comment ben, euh, En tout cas, l'idée c'était de développer la cellule de recrutement, oui. Qui n'est pas oui. encore effective donc euh, je ne sais pas, mais l'idée, elle était là, c'était de se renforcer, d'avoir des recruteurs ou des, 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 des gens qui. qui oui, bah, d'avoir des recruteurs autour de Reda Hamash. Voilà. Juste pour, pour terminer par rapport à, à cette histoire, euh, on sent dans, dans vos propos que vos plus belles années à Nîmes ont été les, les deux premières, on va dire, euh, en tant qu'entraîneur pro à Nîmes. Depuis la montée. Non, non, non l'année dernière a été belle aussi, hein, attention. Hein. Même cette année, cette année, malgré les difficultés, euh, euh, on va retenir les deux derniers mois. Et puis voilà. Mais l'année dernière était une belle saison, une première saison en Ligue 1. Euh, alors la Ligue 1, c'est encore autre chose. Hein, on rentre dans un autre monde. Je, Mais euh, évoquer vos relations avec, euh, avec euh, notamment euh, votre président et, et votre ancien directeur sportif. Sans rentrer dans les détails, je, je me doute que vous l'avez à chaque fois évité pour ne pas rentrer dans la polémique, euh, mais est-ce que ça, aurait, ça, ça a eu certainement, euh, euh, alors euh, officiellement vous êtes toujours coach du Nîmes Olympique, mais est-ce que ça aura eu raison euh, de la décision que vous êtes en train de, de prendre progressivement, euh, de, de vouloir certainement euh, avoir d'autres fonctions que celles d'entraîneur du Nîmes Olympique non, mais là, bon, pour, pour l'avenir, pour l'avenir, je, je vous dirai juste une chose. J'attends, j'attends un rendez-vous avec le président. Voilà, ça fait un mois que j'ai demandé un rendez-vous, j'attends. Euh, il m'a répondu que c'était pas le moment. Euh, après, je le prends, euh, euh, je sais pas comment vous le prendriez à ma place. Mais bon, voilà, c'est tout. J'en suis là aujourd'hui, j'en suis dans l'attente d'un rendez-vous avec le président. Après, euh, ce qui s'est passé, euh, on n'était pas d'accord la saison passée, euh, au mois de juillet, au mois d'août, on n'était pas d'accord avec Laurent, avec le président, on n'était pas d'accord sur la façon dont les choses se passaient. Euh, voilà, je l'ai dit, je l'ai peut-être mal dit, euh, j'ai peut-être pas dit comme il fallait, j'ai pas été assez convaincant, euh, mais je savais qu'on n'avait pas l'effectif pour se maintenir dans la première partie de championnat. Juste Donc peut-être rapport... peut que les tensions sont arrivées de là, peut-être, peut-être. Par rapport à cet entretien avec euh, Rania Saf, vous êtes officiellement toujours sous contrat jusqu'en 2023 euh, ce, oui. ce rendez-vous, sans rentrer dans, dans les détails, il concernerait euh, quelle, quelle cause, quel motif euh, pour le mercato, pour la oui. saison prochaine Aujourd'hui, je suis entraîneur du Nîmes Olympique. J'ai trois ans de contrat, donc avant d'envisager quoi que ce soit, ou une reconversion à l'intérieur du club, euh, ou une retraite, ou, euh, ou un départ, c'est de rencontrer le président. Voilà. J'attends, j'attends, il m'a demandé de l'attendre, j'attends, euh, voilà, je pense que on perd du temps, moi je perds du temps, lui, euh, le club perd du temps, parce que parce que il faut avancer aussi pour la saison prochaine, euh, la programmation de la reprise, la programmation des matchs amicaux, des stages, euh, le recrutement, il faut il faut avancer, donc, euh, mais bon, il m'a demandé d'attendre, j'attends. Et, et quel est votre souhait pour vous pour l'année prochaine, du coup ça, je ne vous répondrai pas parce que, je, je, encore une fois, je vais rencontrer le président. C'est lui, c'est lui la première personne qui doit être au courant, euh, même si je pense qu'il le sait. Euh, on a eu beaucoup de questions également sur votre relation avec. Euh, Désolé de ne pas répondre plus précisément. Non, mais il n'y a, a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Euh, juste, euh, on a eu beaucoup de messages par rapport à, à Jérôme Arpinon. Euh, on en entendait beaucoup parler depuis euh, l'été dernier euh, sur votre relation. Euh, au début, ça avait été euh, vu comme une, un duo qui marchait parfaitement. Vous, le, le, le flingue, la patience, la, la, pas la froideur, mais l'eau, le, je dirais, euh, en contraste avec un caractère beaucoup plus euh, sanguin. Qui, qui, oui. Voilà. Euh, juste, quelle est votre relation euh, par, par rapport à lui On disait qu'il y avait quelques tensions. Qu Qu'est-ce qu que vous avez à dire par rapport à ça Est-ce que vous, vous le voyez euh, prendre, pourquoi pas, votre suite Je ne sais pas si c'est... Dans les années à venir. D'une manière générale, avec Jérôme, j'ai une très bonne relation. Après, euh, c'est comme, j'allais dire, tout couple. Quand vous travaillez pendant quatre années et demi ensemble, il y a des moments où ça va un peu moins bien. Et puis, et puis voilà, c'est comme ça. Mais globalement, avec Jérôme, euh, 
on se complète peut-être assez bien, parce que, parce que voilà, parce que je suis peut-être plutôt calme et lui est plutôt euh, chaud bouillant. Euh, on a vu ça. Jérôme, Jérôme a passé ses diplômes d'entraîneur, il a des compétences, il a l'ambition d'entraîner, d'être numéro un, un jour, et c'est, c'est complètement logique. Voilà, c'est complètement logique. Pour vous, ça serait la continuité ben, il y aurait une forme de continuité. Après, moi, j'ai pas à donner mon avis ou quoi que ce soit, mais euh, euh, il y aurait une forme de continuité. Il a l'avantage de connaître le club et de connaître les joueurs. Voilà. Parce, parce qu'il est. Après, euh, est-ce que c'est, est-ce que, c'est, est-ce que ça sera lui J'en sais rien. J'en sais rien. Si on me demande mon avis, si on me, on me demande mon avis, je le donnerai. Euh, et puis voilà. C'est pas, on me demandera pas mon avis. Parce que pour vous, il est quand même, enfin, il est arrivé il y a plus de dix ans au club en tant que préparateur physique. Aujourd'hui, a, il serait à maturité pour être numéro un. Euh, il, a énormément, il, a, il, a, il a énormément travaillé. Il a passé ses diplômes, mais croyez-moi, ce n'est pas facile à passer. Mmh. Euh, aujourd'hui, il a de l'expérience. Il, à un moment donné, en tout cas, lui, il vise, il vise un poste de numéro un, ni moins ailleurs. Mais c'est, mmh. c'est, 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 c'est complètement logique. Le club, là, là L'a, l'a envoyé, non, l'a soutenu dans, dans, quand il a passé ses diplômes. Euh, donc, voilà. En tout cas, c'est un candidat, c'est un candidat euh, logique. Berlin, un truc, euh, une, truc quelque chose à, à rajouter ben, je, je, je vais conclure euh, en disant que, ben, donc on en parlait tout à l'heure de, de, de Kader Firou. Euh, vous êtes euh, dans la hiérarchie euh, de la longévité euh, en tant que coach euh, de Nîmes Olympique. Vous êtes euh, non, non, il, a, second. Il, a, il a fait combien Il a fait, il a fait 10 a fait... ans, non oh, Plus que ça. Il a, il a fait deux périodes. Il, où, fait, il, il a fait plus de 5, je crois. Ouais. Plus de 20 années. Hein, il a fait... Mais Une derrière... vingtaine d'années en plus. Ouais, ouais, plus que ça. Sans Mais derrière, derrière lui... Je ne euh... le, le battrai pas. Hein. Ah. Aïe, aïe, aïe. <rire> non. Mais vous n'êtes pas loin quand même. Vous êtes deuxième maintenant. Vous êtes deuxième Ouais, deuxième, ouais, ça, prouve donc, que, euh... ça prouve que le métier d'entraîneur est un métier pas très stable, surtout aujourd'hui. Et, oui. et voilà. Une sacrée qui performance va... que vous avez fait là. Ça aussi, hein. Moi, ça fait 4 ans et demi. Je pense qu'il y a peut-être besoin un peu de s'en frais. Il y a peut-être besoin un peu de changement pour tout le monde. Mais je ne sais, je sais pas. Et euh, vous... aujourd'hui, aujourd'hui, un entraîneur, ça reste à quoi un an, deux ans quelque part. Et ça, ça va. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous, par rapport à ça, vous sentez une certaine lassitude par rapport à votre groupe ou même euh, personnellement euh... Le niveau je pro, dire, est-ce qu'il y a une certaine la lassitude la, la lassitude, ça va, ça vient. Euh, après, c'est, c'est les gens autour de vous qui vous donnent la patate ou pas. Donc, euh, et en, quand vous êtes entraîneur, vous avez intérêt à donner la patate à vos joueurs. Hein, parce que sinon, euh, voilà, quand, quand vous avez moins d'énergie, euh, les joueurs le ressentent et c'est compliqué. Et il y a eu des moments dans la saison où oui, j'avais moins d'énergie, où il y en avait un peu marre. C'est presque, c'était le monde à l'envers. C'était les joueurs qui me soutenaient c'était le monde à l'envers mais euh, après, après on se remet vite hein. je sais qu'à Noël euh, la semaine de vacances à Noël m'a fait un bien fou je me suis remis en question et puis je me suis dit bon allez il reste 4 mois et demi on va aller s'arracher et puis on va essayer de se maintenir on va essayer de faire un bon recrutement une bonne préparation et puis on a mis un plan de bataille avec les joueurs euh, avec les joueurs on a mis un plan de bataille ensemble hein. qu'est-ce qui était important grosso modo qu'est-ce qu'il fallait faire qu'est-ce qui était important pour y arriver et euh, quels étaient nos atouts et qu'est-ce qui était important pour y arriver et puis après les joueurs l'ont mis en application c'est ça qui est bien voilà. le mercato le mercato faisait partie des choses importantes à réaliser bien sûr et donc vous sembliez étonné quand même de que je puisse vous, vous comparer à Fierro donc donc je finis pour terminer juste oui. la oui. motivation ou la lassitude ça ça ça, ça arrive, hein, mais ça peut repartir très très vite après dans l'autre sens. Voilà, on est comme ça et c'est pareil pour tout le monde. Ça donne de l'espoir. Pour la suite. Oui, bon, rien de... Vous savez, demain, demain, j'arrête d'entraîner Nîmes Olympique si c'est le cas et j'entraîne pas. Peut-être que dans trois mois, j'aurai une envie terrible d'entraîner quelque part. Voilà, voilà, comme ça. Pas, pas à Montpellier ça, quand même. Ouais. <rire> J'habite entre les deux. J'ai beaucoup de supporters ni moi là, là où j'habite. Il <rire> faut que je fasse attention. Non, Juste, Montpellier, ouais. ça, a failli, ça a failli pendant quelques années. C'est plus, voilà, c'est plus d'actualité. Bon. Vous avez trouvé le, le bon club Languedoc. Oui, oui, non, mais moi, je... 
question état d'esprit, mentalité, je, je me plais énormément et je me suis énormément plus animé. Euh, Merlin, est-ce que tu veux terminer par un petit message pour, pour terminer l'émission Moi, j'en aurai un petit, mais si tu veux, tu veux, tu veux y aller. Je je prie, si tu en as en tête, je t'en prie. Non, mais moi, je voulais vous dire, quoi qu'il arrive, bah, déjà, merci pour cet entretien. On a fait près de deux heures d'entretien, pas loin, un tout petit peu moins, mais c'était vraiment très sympathique de, de votre part de, de nous très avoir sympa. accordé autant de temps. Et merci pour votre patience, parce qu'on sait ce qui s'est passé malheureusement pour nous. Euh, juste voilà, bah, si on n'a pas la possibilité de, de vous revoir à Nîmes, on, on l'espère, hein, en tout cas, euh, si un jour il y a, y a un déconfinement possible, euh, bah, vous dire merci hein, pour... Euh, pour tout ce qui s'est passé pour nous à Nîmes, on aurait bien voulu terminer la saison en vous voyant au stade et, et vous rendre un, un hommage, quoi qu'il se passe pour vous, pour, pour la suite. Je crois qu'on on peut, on peut pour, pour Merlin et pour moi, euh, on a souvent été, euh, on a souvent parlé de cas d'Air Firoud de la part des anciens. Et je crois que nous, si on a la possibilité d'être là dans, dans 30, 40, 50 ans, on pourra dire qu'on a connu euh, Bernard Blacard. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on voulait. Ah, je suis tout petit à côté de Kader. Tout petit, tout petit. Petit, mais, mais deuxième désormais. Ouais. Plus ouais. derrière lui. Écoutez, moi, moi, moi je vous remercie, c'était sympa. Et, et voilà, malgré les petits problèmes techniques. Oui. Euh, juste euh, pour, pour vraiment finir, euh, on a reçu vraiment beaucoup de messages pour euh, vous dire tout simplement merci euh, de la part de, de nombreux supporters ni moi de, de, nous, de vous dire en fait euh, merci de vous rendre hommage. Euh, d'avoir retrouvé cette fierté d'être ni moi, ce qui est quand même euh, quelque chose pour un entraîneur qui je pense est, est certainement euh, très glorifiant en fait euh, donc euh, voilà si vous avez peut-être un, un petit message à laisser euh, aux supporters du Nîmes, au Nîmes, peut-être même au Gardois parce que je pense que désormais votre, votre réputation a dépassé le, le stade des Costières et même les, les frontières de Nîmes donc si vous avez peut-être un, un message à, à laisser aux supporters du Nîmes oh, ça, ça, ça fait tout simple ça fait tout simplement plaisir. On est toujours touché, voilà, par, 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 par ces mots-là. On est touché. Le public, le public aux costières. Encore une fois, j'ai connu le public avec 3000 personnes quand ça allait pas du tout contre, contre tour, justement. Et puis quand on voit après les stades on pleins, quand, quand des stades pleins, quand, quand voilà, quand, contre Lens, l'année on s'est maintenu, comme Paris, après Marseille. Enfin bon, c'est, c'est des grands moments. Donc, ça, ça restera de toutes les manières. Après, je ne suis pas encore parti du Nîmes Olympique. Euh, moi, j'espère rester, peut-être pas au poste d'entraîneur, mais euh, euh, si c'était le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Euh, en tout cas, euh, ces moments-là euh, resteront gravés pour moi. Hein, voilà. Tout simplement, tout simplement. Des, des bons et grands moments. Eh bien, c'est noté. Je pense qu'ils auront entendu le, le message. C'est le moment de, de nous quitter, de vous dire euh, bien, merci à, à vous deux, messieurs. Euh, en espérant ben, pour, pour vous coach de, de pouvoir vous recroiser sur Nîmes on n'en doute pas oui, de et, toutes les manières oui. et, voilà. et pour Merlin du côté de Paris on lui souhaite un bon retour sur Nîmes prochainement ne venez pas à Paris restez <rire> à Nîmes il fait beau, il fait beau à Paris magnifique un temps magnifique mais... d'accord bon ça va j'ai pas encore ouais. la piscine pas autant qu'à saint juste quand même ouais bon allez merci allez, à tous les deux. Merci, merci, merci messieurs merci à vous au revoir au revoir.